तो आगे मैं मुफ्ती साहब बढ़ता हूँ कि एक जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अगर हम ये कहे तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जमा करते हो उनकी कुर्बानी दे दो तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें ये सवाल कोई नया नहीं है ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुजश्ता डेढ़ सौ साल से सवाल कर रहे हैं और डेढ़ सौ साल में हमने हजारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि पांच है ठीक है और उसके लिए थोड़ा सा आ, मुझे वक्त दरकार होगा इन पांच जवाबों को मुख्तरन बयान करने में ठीक है जी सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर अल्लाह ताला की बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है पूरी कायनात का मालिक है उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो लेकिन जब हम अल्लाह को परमेश्वर को मालिकुल मुल्क को मानते हैं यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना तो जानवरों का भी मालिक है अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को न खाओ इस उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाव कर दिया उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं ये ज्यादा जुल्म है बड़ा बड़ा जुल्म है एक तो बात यह है दूसरी बात दूसरा जवाब देखिए जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं ठीक है तो कम दर्जे का जुल्म ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं मिसाल लीजिए अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है चूंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर के जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं और वो सर हिलाकर जवाब देता हूं कि हाँ जी बैठ जाओ ऐसा नहीं होता आप उसको आपने उसको खरीदा आप उसके मालिक हैं आप उसके ऊपर उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं ये भी जुल्म का एक दर्जा है ठीक है उससे दूध निकालना गाय का दूध निकालना क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी ऐसा तो नहीं होता ना आप उसकी आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं ये भी एक जुल्म है क्योंकि जो चीज उसने आप यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं ये भी जुल्म का एक दर्जा है तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना जिबा करना अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म है चूंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर के इजाजत के बगैर करते हैं जुल्म होने में सब शरीक है आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है एक बड़ा जुल्म है लेकिन अगर आप छोटा जुल्म को छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए ठीक है आगे चलिए मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना तो जानवर का जो जिसम है वो हमारे जिसम की सवारी बनता है ठीक है लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें जिबा करें और उसको खा लें अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूख की सवारी बनता है ठीक है जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिसम की सवारी है जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है जिसम और रूह के दरमियान अगर आप कंपेरिजन करें ना तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बलंद पवित्र हाँ वो ज्यादा पवित्र उसको सटल कहते हैं वो लतीफ है और जो जिसम है वो एक अदना दर्जे का है यही वजह है कि रूह गंदा गंद, जल्दी गंदे गंदगी कबूल नहीं करती लेकिन जिसम जो है रोजाना गंदा होता है और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिसम के गंदा होने की वजह से गंदी होती है तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का वाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने ना कि वो उस चीज की जिस जिसम के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है ठीक है यह आपका तीसरा जवाब हुआ चौथा जवाब सुनिए वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को जिबा करना गलत है और जुल्म है आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं ठीक है आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति न मिले तो उनका यहां ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है 
और उसके कर्म जो है खराब है तो अगले जन्म में वो जानवर उसकी रूह जो है वो जानवर के जिसम में कैद हो जाती है पुनर्जन्म में अगले जन्म में ठीक है अब हम जब उस जानवर को जिबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिसम में कैद है हमने उसको जिबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी और जिसम को हमने अपने जिसम का उसके जिसम को जानवर के जिसम को हमने अपने जिसम का हिस्सा बना लिया ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिसम में ट्रैप है हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे हम तो उसको काट कर उसको जिबा करके उसकी उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं ठीक है ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ अब पांचवा जवाब वो सुनिए कि अल्लाह तला ने इंसान के जिसम में कोई भी चीज कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है परमेश्वर ने सुप्रीम बींग ने हमारे जिसम में इंसान के जिसम में या जानवर के जिसम में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई या चीज हमत की वजह से जरूरत की वजह से बनाई गई है हमारी दो आंखें हैं इसलिए हमें जरूरत है हमारे दो कान हैं इसलिए हमें जरूरत है हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है ठीक है इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए दोनों चीजें खाने के लिए और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं और जो जनाब आपकी गाय भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरत फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी जो साइंस है उसको नहीं समझता हाँ इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है कुछ जानवर हलाल है कुछ जानवर हराम है और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का उनके अंदर जो क्वालिटी है खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है मिसाल के तौर पर खंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है एक तो यह कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है गोरे जो लोग हैं जो गोरे अंग्रेज हैं उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है इस कदर बेहयाई के इतना यानी इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई लेकिन वहां तक पहुंची नहीं पाती वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न उसकी वजह यह कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खंजीर है उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है इसलिए इस्लाम ने सुअर को खंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बद अखलाकी और खुद अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में दो मिनट नहीं लगाएगा सामने वाले जानवर को उसको सिर्फ भूख लगने की देर है वो खुद गर्ज है इसलिए दरिंदों को और खंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है हाँ जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करा दिया गया है ये एक बुनियादी सी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा कोई आदमी एतराज नहीं करेगा कि अल्लाह तला ने जानवरों को हलाल करके उनके ऊपर तो रहम नहीं किया बल्कि उनके ऊपर रहम किया है इसीलिए हलाल किया है 